My dear students, welcome to Nalgonda Economics Forum. Nalgonda Economics Forum is by Istunna Junior Lecture Economics Kosam Mano Macroeconomics Bagunlo Intamundu Celebus Prakono de Retlu complete Jeskunam Motamoda the National Cum Dantlo Okaida Ramchal Atlage Adaya Udyukta Siddhan Income and Employment Theories Classical and Keynes Summon the Internet twenty Keynes Yoka Effective Demand Atlage Consumption Function Saving Function Multiplier Multiplier Employment Multiplier Activity Atlage Investment Multiplier or Income Multiplier acceleration would what did it to Yakade the Saman Mutayo Akada investment to equilibrium of the day? The Petubadi Samotelianjir Punta Yakade the Wood did it to Upatamalana Samadji. Wood did it and a banking low in a twenty Kendra Bank in a twenty Wood did it to left the banking Vosta in a institute to Wood did it to the low Trotaraga Marple and Rao Solpakalan. What did you do? I did a fix to the list. I did a fix to the list. I did a fix to the list. I did a fix to the a discount rate ne upon the Murdana Sama Javanta. And Avoka Yentram supply the Raku A Yentram than Jivita Karan low Iche twenty Adayani A Renditi equal JC twenty discount rate eight is in though than a margin if sincere capital and down. At La Ochina twenty discount at La Ochina twenty MEC ne. Rate of interest on compared to your to margin if since of capital equal the column petrobal to consult on time and the woody rate can take me sequel of the column petrobal to consult time. Okay, well, woody rate can take me see and get a punte petrobal to pass on its own time. A cut the rate of interest in me see at a margin if since of capital rate to summon a motayo a cut of petrobal to summon in your punto in the end of the shani. Keen star Siddhanta low MEC kitchen at twenty, a petrobody Samothalian kitchen at twenty. At Laga saving and investment to someone in China twenty, Sampraja the Kavetreko di Siddhantalu, Trato Chet twenty neoclassical Siddhantalu, Adanika would di Siddhantalo, ISLM Karu, one good unit loan night. At a Mudo unit low, Motam Petrobody would direct to someone in China Siddhanta and you would change the Dintlo Pradhananga Petuba in the at investment and the and a Muladhana to two. Muladhanani Mana in the Kalga work in Tutsu. Get a capital and then Petubadi converted lay than the Muladhananga of the Stula Petubadi Nikara Petubadi at a Stula Muladhan, Nikara Muladhan to Danka to go to Mamma Stula Petubadi, Nikara Petubadi to Dadal Warthun Tower. The Munadanaki would not in Rochinali into me. The Ninay Chet and Damshal into me. Chipuna the Rata Pradanga, Anekamshal and Nanjana Pribuda, important to the Ninay Chet twenty Pitbun in Chain that day, what did it to Upatamuda Samaja? A what did it get a good of Upatamuda Samaja and Keko preference in the kids? In the country, what did it to Salpa Kamlo Petalo Mark on the two? Kabati, I entram Yaka Samajam. Yoka supply the Samanjay say twenty discount rate is the Undo Adi 
వడ్డీ రేటు కన్నా ఎక్కువ ఉన్నంత కాలం పెట్టుబడులు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి ఒకవేళ అది వడ్డీ రేటుతో సమానం అయితే పెట్టుబడి సమతుల్యం జరుగుతుంది వడ్డీ రేటు కంటే ఎంఈసి కనుక తక్కువ ఉంటే పెట్టుబడులు ఉపసంహరించబడతాయి అంటే వాటిని వెనక్కి వచ్చేస్తారు పెట్టుబడిదారులు ముందుకు వెళ్ళరు పెట్టుబడులు కొనసాగించరు పెట్టుబడి బ్యాక్ వెళ్ళిస్తారు ఇది ఎట్లా ఎంఈసిని ఎట్లా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా దాన్ని వాటిని క్లియర్ గా పరిశీలిద్దాం అయితే మ్యాథమెటికల్ గా దాన్ని కాంప్లికేటెడ్ కూడా ఉన్నప్పుడు కూడా మనకు అది అర్థం కావడానికి ఎట్లా ఎంఈసి అర్థం చేసుకోవడం ఎట్లా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చాలా సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ అది కూడా మన చక్రవర్తి సూత్రం ఎట్లా ఉంటుందో అది అట్లా ఉంటుంది డిస్కౌంట్ సూత్రం అది ఆ సూత్రాన్ని ఉపయోగించి ఎంఈసిని కనుక్కోవడం అనేటువంటిది దీంట్లో చూసాం దీంట్లో మనం ఈ విషయాలన్నింటి కూడా ఒక్కొక్క దాన్ని మీకు ఆల్రెడీ పవర్ పాయింట్ పంపించాను నాట్ ఏ కాంప్లికేటెడ్ టాపిక్ ఇది అసలు ఎకనామిక్స్ లో కాంప్లికేటెడ్ టాపిక్స్ ఏమి ఉండవు మనం కాంప్లికేట్ చేసుకుంటాం అంతే చాలా సులభమైన టాపిక్స్ ఉంటాయి మనం దాన్ని తీవ్రమైనటువంటి ఆందోళన గురు గురైతా ఉంటే అవి అర్థం కాకుండా పోతాయి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా సులువుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే ఎకనామిక్స్ మేడ్ ఈజీ ఒకసారి భాస్కర్ సార్ ఎకనామిక్స్ మేడ్ ఈజీ అని ఒక టాపిక్ చెప్పిండు ఎంఏ ఎంట్రన్స్ పిల్లలకు అంటే రేఖ పటలు ఎట్లా గేయాలి దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే చాలా సింపుల్ గా మనం ఎకనామిక్స్ ని అవగాహన చేసుకోవడం దీంట్లో మనం ఆల్రెడీ ఎంఏ అయిపోయి చాలా సంవత్సరాలు అనేటువంటి స్టూడెంట్స్ తర్వాత లెక్చర్స్ జూనియర్ లెక్చర్స్ ప్రైవేట్ కాలేజ్ పనిచేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ ఎకనామిక్స్ పోరాన్ని నిండుదనం ఏంటిదంటే మీరందరూ దీంట్లో జాయిన్ కావడం ఫ్రెండ్లీగా మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి కారణం అంటే అందుకనే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఇట్లా వచ్చినప్పుడు చివరిలో ఫ్రెండ్లీగా అడగండి ఇబ్బంది ఏమి లేదు మాకు సాధ్యమైనంత వరకు మీ యొక్క డౌట్స్ ని నివృద్ధి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఒకవేళ అది మాకు కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ కాకపోతే ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో దాని తర్వాత రిఫర్ చేసి దాని పూర్తి స్థాయిలో మీకు అందించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం ఇది మనం పవర్ పాయింట్ ధర పెట్టి చూద్దాం ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా అడ్మిట్ అయినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు మేము పెట్టే టెస్ట్ నాటికి మైక్రో మైక్రో మొదలైతు ఉండొచ్చు మైక్రో నెక్స్ట్ ఒక నెక్స్ట్ వీక్ అయింది ఆ టెస్ట్ నాటికి ఎవరు కూడా సిబిటి అనుభవం లేకుండా ఉండదు దీన్ని ఎందుకు ఒక ట్రయల్ పెడుతున్నాం అంటే దాంట్లో మీకు ఎన్నెన్నో మార్కులు రానండి పది రాని ఇరవై రాని మీ మార్లకే చూడు అని చెప్పారు ఫస్ట్ అందుకనే ఎక్కువ వస్తే వెళ్ళండి కూడ తక్కువ వచ్చినా పెద్ద నష్టం లేదు మీకు నామోషి పడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ వచ్చేటువంటి ఎగ్జామినేషన్ లో పోటీ తత్వాన్ని పెంచడం కోసం మీకు అందరు కూడా గ్రూప్ లో మీ మార్కులు అన్ని కూడా డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది ఒక లింక్ ఇస్తే అన్ని మీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చే తెలిసిపోతాయి అప్పుడు మీకు మేము ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవాలి మళ్ళీ సెకండ్ టెస్ట్ ఉంటుంది అనుకోండి మైక్రో మ్యాక్రో రెండు కలిసి మళ్ళీ టోటల్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ చెప్పాం అనుకోండి అది కలిపితే మళ్ళీ టోటల్ వస్తుంది ఇట్లా పది ఏరియాస్ లో మనం ఎగ్జామ్ పెట్టుకున్న తర్వాత మీకు గ్రాండ్ టెస్ట్ చెప్పబోయే ముందు వీటి టోటల్స్ అంటే టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వెయ్యి మార్కులకు మనకి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చినా కూడా మీరు మిమ్మల్ని అసెస్ చేసుకోవడానికి వీలు పడుతుంది మరి దీంట్లో ఒక రిజర్వేషన్స్ అవి ఇవి చూసుకుంటే అవి తర్వాత మీకు వచ్చేటువంటివి ఉంటాయి కానీ నిరుత్సాహం గురి చేయడం దా కాదు ఇక్కడ ఉద్దేశం పోటీని పెంచడం కోసం మీరు కనుక ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి దీంట్లో గ్రూప్ లోకి వచ్చేటువంటి మూడు వందల యాభై సుమారుగా గ్రూప్ లో దాంట్లో యాడ్ చేసినాం ఒక రెండు వందల ముప్పై వరకు అడ్మిట్ అయ్యారు వీళ్ళే కాదు కదా జైల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేది ఇంకా చాలా మంది బయట వాళ్ళు కూడా ఉంటారు మీకు దీంట్లో నల్గొండ ఎకనామిక్స్ పోరా తిరగనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సరే మనం కలుసుకున్నాం కాబట్టి మనం షేర్ చేసుకుని సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మీరు ఈ ఫోరం లో వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో మెజార్టీ స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా మెజార్టీ క్యాండిడేట్స్ అందరు కూడా తప్పనిసరిగా జాబ్ ని కొట్టాలంటాం కదా మనం జాబ్ కొట్టాలంటాం కదా జాబ్ కొట్టాల్సి ఎంత అవసరం ఉంటుంది సరే మనం పవర్ పాయింట్ ద్వారా చూద్దాం ఒక్కొక్కటి దీంట్లో చూడండి ఇక్కడ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిఫినేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మార్జిన్ రిసెస్ క్యాపిటల్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఈక్విప్రం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎట్లా పెట్టుబడి సమతలు ఎట్లా జరుగుద్ది అంటే మనకు పెట్టుబడి అర్థం అంటే పెట్టుబడి దేని పెట్టుబడి అంటాము మామూలుగా మూలధనాన్ని పెంపు చేసేటువంటి వారిని పెట్టుబడి అంటాము
ఇంకా అనేకమైన రకం పెట్టుబడులు ఉంటాయి మీకు సిలబస్ లో కూడా టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటిది దాన్ని నిర్ణయించేటువంటి డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటిది చాలా క్లియర్ గా మీకు మెన్షన్ చేసినట్టు కాబట్టి దాని ఆర్డర్లోనే దీన్ని చేయడం జరిగింది ఇక ఒక్కొక్కటి దాన్ని బట్టి మనం ఒక ఆరు అంశాలను చూడాలి ఈరోజు పెట్టుబడి అర్థం ఏంటిది పెట్టుబడి నిర్వచనాలు ఏంటివి పెట్టుబడి రకాలు ఏంది పెట్టుబడి నిర్ణయించే అంశాలు ఏంటిది ఉపాంత మూలధన సామర్థ్యం అంటే ఏమిటి సమతుల్య పెట్టుబడి నిర్ణయం ఎట్లా జరుగుతుంది ఈ ఆరు అంశాలు ఈరోజు మన టాపిక్ సంబంధించినటువంటి అంటే దీనికి పెట్టుబడి అనగానే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ మీకు ప్రతి వాక్యంలోనూ బైలింగ్ వెల్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒక్కసారి చూడండి ఎప్పుడైనా అంటే చాలా విషయాలు కాకుండా ఏదైతే మనకు కీలకం అనుకుంటామో ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటామో అటువంటి వాక్యాలని మేము ఇక్కడ పెట్టాము అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధిలో పెట్టుబడి చాలా ఇంపార్టెంట్ కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుందని ది లెవెల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్థిక కార్యకలాపాలు కూడా ఈ పెట్టుబడి స్థాయి ఏ రకంగా ఉంది అంటే ఎక్కువ పెట్టుబడి ఉంటే ఎక్కువ ఆర్థిక అభివృద్ధి తక్కువ పెట్టుబడి ఉంటే తక్కువ ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేటువంటి విషయం హైయర్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి హైయర్ విల్ బి ద ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఆర్థిక కార్యకలాపాలు కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి లోవర్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లోవర్ విల్ బి ద ఎకనామిక్ యాక్ట్ పెట్టుబడి ఎక్కువ ఉంటే ఆర్థిక కార్యకలాపాలు చురుగ్గా చదువుతాయి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఒకవేళ పెట్టుబడి తక్కువ ఉంటే ఆర్థిక కార్యకలాపాలు మందకుడిగా ఉంటాయి తక్కువగా ఉంటాయి అనేది దానికి ఉన్నటువంటి అర్థం అకార్డింగ్ టు కీన్స్ అదేం జనరల్ చెప్పినాం ఇక్కడ కీన్స్ ప్రకారం ఏమంటాడు అకార్డింగ్ టు కీన్స్ థీరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ది లెవెల్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే వాస్తవానికి ఫస్ట్ ఏం చెప్తాడు సార్థక డిమాండ్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్తాడు సార్థక డిమాండ్ పైన ఆధారపడతాడు సార్థక డిమాండ్ నిర్ణయించేటువంటి అంశాలు ఏంటంటే సి ప్లస్ ఐ సి అంటే కన్జంప్షన్ తర్వాత ఐ అంటే పెట్టుబడి ఇది రెండు కలిస్తే సమిష్టి డిమాండ్ అవుతుంది సమిష్టి సప్లై ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ మరి సమిష్టి డిమాండ్ సమిష్టి సప్లై కలిసి సాధక డిమాండ్ నిర్ణయిస్తే సమిష్టి సప్లైని ఏం తీసుకోవాలి అంటే సమిష్టి సప్లై పెద్ద మార్పులు ఉన్నది అంటాడు అంటే ఒక నిర్ణీత సంఖ్యలో శ్రామికులు నియమించి నిర్దిష్ట స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేసి ఆ ఉత్పత్తిని అమ్మగా కనీసం పొందాలనుకునేటువంటి రాబడిని సమిష్టి సప్లై అన్నాడు అంటే మినిమం వాటికి అయినటువంటి ఖర్చులు పొందాలనుకుంటాడు పెద్ద స్వల్పకాలంలో వాటిలో పెద్ద మార్పులు ఉంటాం మరిగా మారేదల అవకాశం ఉండేది కన్జంప్షన్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే సి ప్లస్ ఐ వినియోగ వినియోగము తర్వాత పెట్టుబడి ఈ రెండు కలిసి సమిష్టి డిమాండ్ నిర్ణయిస్తాయి ఇది అక్కడ చెప్తారు ది అగ్రిగేట్ డిమాండ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ కంపోనెంట్స్ కన్జంప్షన్ డిమాండ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిమాండ్ సమిష్టి డిమాండ్ అనేది రెండు అంశాలు నిర్ణయిస్తాయి రెండు భాగాలు దాంట్లో ఉన్నాయి ఒకటి సి ఇంకోటి ఐ సి అంటే కన్జంప్షన్ ఐ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కన్జంప్షన్ డిమాండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిమాండ్ అంట మనం ద కమ్ కన్జంప్షన్ డిమాండ్ ఈజ్ స్టేబుల్ ఇన్ ద షార్ట్ రన్ అయితే కన్జంప్షన్ సి అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అస్థిరంగా ఉంటుంది షార్ట్ రన్ లో అంటాడు మళ్ళీ హెన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిమాండ్ ఈజ్ ఓన్లీ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కాబట్టి ఒక దేశం యొక్క ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత స్థాయి నిర్ణయించడంలో ఏది కీలకమైన పాత్ర భూమిక వహిస్తుంది అంటే ఐ అంటాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాడు ముందు ఏం చేశాడు ఒక దేశం యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి కానీ ఉత్పత్తి కానీ ఉద్యోగిత స్థాయిగా నిర్ణయం చేసుకోవడానికి మనకు ఎఫెక్ట్ డిమాండ్ ఉపయోగపడుతుంది అంటాడు అది ఇక్కడ కంపో కన్జంప్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టాబుల్ ఇన్ ద షార్ట్ రన్ అది కన్జం వినియోగం అనేది షార్ట్ రన్ లో స్తబ్దుగా ఉంటది అంటే మారకుండా ఉంటది స్టాబుల్ అంటే స్థిరంగా ఉంటది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని నిర్ణయిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ పాజిటివ్ రిలేటెడ్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక దేశంలో ఉద్యోగిత గాని ఎంప్లాయ్మెంట్ గాని పెట్టుబడికి ఎట్లా ఉంటది డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి అంటే పాజిటివ్ రిలేషన్ అది పెరిగితే ఇది పెరుగుతుంది అని చెప్పడం అది తగ్గితే ఇది తగ్గుతుంది అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరిగితే ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గితే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్కమ్ తగ్గుతుంది డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము అనులు మానపాతం అంటాం ఇన్వెర్స్ రిలేషన్షిప్ అంటే వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది ఇది వ
అది జనరల్ గా చెప్పుకున్నటువంటి వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే దానికి కీన్స్ పరిభాష చెప్పినాం తర్వాత మామూలుగా జనరల్ గా పెట్టుబడి అంటే ఏంటిది అనేటువంటి జనరల్ గా దానికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ చెప్పుకున్నాం ఆ ఇంపార్టెన్స్ అని కూడా కీన్స్ సిద్ధాంతం కాబట్టి కీన్స్ యొక్క సాధక డిమాండ్ లో రెండు అంశాలు అగ్రిగేట్ సప్లై అగ్రిగేట్ డిమాండ్ లో అగ్రిగేట్ సప్లై స్థిరంగా ఉంటుంది కాబట్టి అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అనేది ఇస్తుంది అగ్రిగేట్ డిమాండ్ లో కూడా కన్జంప్షన్ అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇస్తుంది కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కు కీలకమైన పాత్ర ఉంది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది అనేది దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఇది పెట్టుబడి అర్థం ఏంటిది అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఇన్ ఎ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఒక నిర్ణీత కాలంలో మూలధనంలో వచ్చేటువంటి పెరుగుదల మామూలుగా నిర్ణీత కాలం అంటే ఒక సంవత్సర కాలం తీసుకుంటాం జనరల్ గా ఒక నిర్ణీత కాలంలో ఉత్పాదక వస్తువులు లేదా మూలధన వస్తువుల ఉత్పత్తిలో వచ్చేటువంటి పెరుగుదలని పెట్టుబడి ఇప్పుడు యంత్రాలు ఒక పది యంత్రాలు ఉన్నాయి మరి సంవత్సరం చివరి నాటికి ఇంకొక ఐదు యంత్రాలు దీనికి యాడ్ అయినాయి పదిహేను యంత్రాలు అయినాయి అంటే ఇక్కడ పది నుంచి పది ప్లస్ ఐదు అంటే అప్పటికే ఉన్నటువంటి యంత్రాలు పది ఆ సంవత్సరం యాడ్ అయినటువంటివి ఇంకొక ఐదు యంత్రాలు కనుక యాడ్ అయితే దాన్ని మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనొచ్చు న్యూ అడిషన్ టు ద స్టాక్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ సచ్ యాజ్ ప్లాంట్స్ మెషిన్స్ ట్రక్స్ ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్స్ ఇక్విప్మెంట్ టూల్స్ ఎక్సెట్రా అంటే ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఇవంతా కూడా మూలధనమే అంటే నూతన యంత్రాలు కావచ్చు ఇతర ఉత్పాదక వస్తువులు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా పెట్టుబడి అంటాం మనం ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి యంత్రాలకు తోడు మనకు ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించినటువంటి అనేక రకాలైన మిషన్స్ కావచ్చు ప్లాంట్ కావచ్చు ప్లాంట్ అంటే ఆ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించినటువంటి బిల్డింగ్ అంతా కూడా ఒక ప్లాంట్ అనేటువంటి అర్థంలో వాడతాం మనం అట్లాగే ఈక్విప్మెంట్ టూల్స్ అంటే పరికరాలు బిల్డింగ్ ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ ఇవన్నీ కూడా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుబడి సంబంధించినటువంటి అర్థం దీన్ని వాడతాం పెట్టుబడి ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత మరియు ఆదాయ స్థాయి పెరుగుతాయి ఆల్రెడీ మనం ఇంత ముందు చెప్పుకున్నాం పెట్టుబడి స్థాయి పైన ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత ఆధారపడుతుంది కాబట్టి పెట్టుబడి అంటే ఎంత కీలకమైన భూమిక ఉందో ఎంత కీలకమైన రోల్ ఉందో పాత్ర ఉందో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అట్లాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అక్కడ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఒకటి ఉంటుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అని ఒకటి ఉంటుంది కన్జంప్షన్ మీద పెట్టేటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ నేను కన్జంప్షన్ వినియోగ వ్యయం అంటాం దీని మీద పెట్టుబడి వ్యయం అంటాం పెట్టుబడి యంత్రాల మీద చేసేటువంటి వ్యయాన్ని అంతా కూడా పెట్టుబడి వ్యయం అంటాం ది ఎక్స్పెండిచర్ స్పెండ్ ఆన్ కన్జ్యూమర్ గోడ్స్ ఈజ్ నోన్ ఆజ్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే వినియోగ వస్తువుల మీద ఖర్చు చేస్తే ఏమంటాము దాన్ని వినియోగ వ్యయం అంటాం ది ఎక్స్పెండిచర్ స్పెండ్ ఆన్ క్యాపిటల్ గోడ్స్ ఆర్ ప్రొడక్టివ్ గోడ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ యంత్రాలు పరికరాల మీద కనుక ఖర్చు పెడితే వ్యయం చేస్తే దాన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం బైయింగ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ క్యాప్లసెస్ ఆర్ క్యాపిటల్ గోడ్స్ అంటే పాత యంత్రాలు కొనుక్కోవడం కానీ పాత యంత్రాలని ఈ క్యాపిటల్ గూడ్స్ అసెట్స్ కొనుక్కోవడం కానీ స్టాక్స్ విల్ నాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ పాత స్టాక్ షేర్ మార్కెట్ లో ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి వాటాలు కొంటే అది నూతనమైన పెట్టుబడి కాదు కొత్తగా ప్లాంట్ పడ్డప్పుడు కనుక మనం వాటాలు కొనుక్కుంటే అది పెట్టుబడి కింద వస్తుంది ఉన్నటువంటి ఆల్రెడీ ఉన్నట్టును కొంటున్నావు కాబట్టి చేతులు మారుతూనే తప్పిస్తే నూతనంగా చేసేవి కావు అట్లా పాత యంత్రాలని ఒక ఒక దగ్గర ఒక యంత్రం ఉంది ఒక పది లక్షల విలువ చేసే యంత్రం ఉంది వాడు ఆ యంత్రాన్ని కొంతమంది తీసేస్తుంటారు ఇప్పుడు ఆర్టీసీ వాళ్ళు ఉన్నారు ఆర్టీసీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళ క్యాపిటల్ అంటే ఇప్పుడు ఆ బస్సులన్నీ కూడా క్యాపిటల్ కింద లెక్క వాళ్ళు కొంత ఏజ్ కాగానే వాటికి దాని యొక్క మైలేజ్ కొన్ని కిలోమీటర్ దిన తర్వాత దాన్ని తీసేస్తారు తీసేసినప్పుడు వ్యక్తులు కొంటారు వీరు వాడు నేను నేను పది లక్షల అన్ని ఐదు లక్షలు కొన్న డిప్రిషియేషన్ తీసుకొని అన్ని చూసుకొని దానికి ఒక రేట్ అయినా ఇస్తారు దాన్ని యాక్షన్ పెడతారు నేను యంత్రాన్ని కొనుక్కున్నా అంటే అది కొత్తది కాదు కదా ఆల్రెడీ ఉన్న దాన్ని నువ్వు చేతులు మారింది అంటే వాళ్ళు మొత్తం తీసేసినటువంటి దాన్ని పాత పడిపోయినాయి అని చెప్పి తీసేసిన దాన్ని మనం కొనుక్కున్నాం అట్లా పాత యంత్రాలు కొనుక్కోవడం అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం నూతనమైన యంత్రాల మీద చేసేటువంటి ఖర్చు మాత్రమే వ్యయం మాత్రమే పెట్టుబడి అంటాం ఇక్కడ ఇది అదే ఇక్కడ బైయింగ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ ఆర్ క్యాపిటల్ గోడ్స్ స్టాక్స్ విల్ నాట్ బి
ఉన్నటువంటి వాడు ఉంటే అది చేతులు మానే తప్పిస్తే కొత్త యంత్రాల మీద కొత్త పరికరాల మీద కొత్త బిల్డింగ్ మీద ఖర్చు పెడితే దాన్ని మనం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టుబడి వేయమంటాం తెలుగులో కూడా అదే అర్థంలో మనం ఒకసారి ఇంగ్లీష్ చెప్తప్పుడు దాన్ని ట్రాన్స్లేషన్ చెప్పినాం కాబట్టి మీరు అదే అర్థంలో చదువుకోండి మళ్ళీ దాన్ని చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దీంట్లో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ ఇన్కన్వీనియంట్ ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు ఈ ఇంగ్లీష్లో వాటిని చదవకపోతే ఓన్లీ తెలుగు చదువుకుంటూ పోయినాం అనుకోండి వాళ్ళకి ఏం అర్థమైతే లేదు అట్లా నాకు ఇద్దరు ముగ్గురు ఫోన్ చేసిండ్రు కాబట్టి నేను ఇక్కడ వాటిని చదవాల్సి వస్తుంది దాని వెంటనే మీకు దాని తెలుగులో కూడా ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్నాను రెండు భాషలు చేయడానికి అదే కారణం ఇంకా డిఫినేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇది కూడా మనకు దీనిలో కొత్త విషయాలు ఏముండవు నిర్వచనాలు కూడా నూతనమైన యంత్రాల మీద చేసేటువంటి పెట్టుబడి ఇట్లా అర్థం వచ్చేటట్టుగా మనకు ఉంటుంది తెలుగు చూడండి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక సంవత్సర కాలంలోని నూతన మూలధన వస్తువులు ఇన్వెంటరీలు మరియు నూతన నిర్మాణాలు మొదలైన వాటి మొత్తమే పెట్టుబడి జేమ్ కీన్స్ అంటాడు ఇక అటిక్కడ ఫ్రెష్ గా వచ్చేటువంటి దాన్ని మాత్రమే ఇన్వెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిఫర్స్ టు ద న్యూ అడిషన్ టు ద స్టాక్ ఉన్నటువంటి స్టాక్ పోతే గలవటమే ఫిజికల్ క్యాపిటల్ సచ్ ఆస్ ఎ ప్లాంట్స్ మెషిన్స్ ట్రక్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆ పబ్లిక్ వర్క్స్ లైక్ డ్యామ్స్ రోడ్స్ బిల్డింగ్స్ మనం ఆల్రెడీ ఈ అర్థం అక్కడ చెప్పుకున్నాం స్టార్టింగ్ లోనే కీన్స్ యొక్క నిర్వచనాన్ని సంక్షిప్తంగా మనం మొట్టమొదటి వాక్యాలు ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పుకున్నాం అడ్వైజ్ షిపార్ ఏమంటాడంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ అంటే పాత సంవత్సరంతో కొత్త సంవత్సరంలో ఏమైనా పెరుగుదల మనం కంపేర్ చేయాలంటే ముందు చెప్పాను కదా అంత ముందు పది ఉన్నాయి ఇప్పుడు పదిహేను అయినాయి కంపేర్ చేస్తే ఐదు ఎక్కువ అయినాయి కాబట్టి ఐదు అనేటువంటిది అడిషనల్ క్యాపిటల్ దట్ ఈస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాతాయి కావాయి కొత్తయి అట్లా ఉంటే దాన్ని మూలధనానికి అదనంగా పెట్టి దానిని పెట్టుబడి అంట ఉన్నటువంటి క్యాపిటల్ కు మూలధనానికి కొత్తగా అదనంగా పెట్టేటువంటి దాన్ని మనం మూలధనం పెట్టుబడి అంట డా జాన్ రాబిన్సన్ సంబంధించి ఇక పెట్టుబడిలో ఉన్న రకాలు కూడా మనకు చూద్దాం ఇక్కడ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అటోనమస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్ఎంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పోస్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఒక పది రకాల పెట్టుబడులు మనం వీటి మీద ఒక అవగాహన ఉండాలి అంటే ఏంటిదని తెలిస్తే చాలు అంతే మనం ఇక్కడ మనకు ఎక్స్పోస్డ్ అండి ఎక్స్ఎంట్ ఏంటి అనేటువంటి కూడా అడుగుతుంటారు కొంచెం అప్పుడు స్థూల పెట్టుబడి నిఖర పెట్టుబడికి ఏంటంటే తేడా ఏంటంటే దాని తరుదలు తీసేస్తే అది వచ్చేస్తుంది ప్రభుత్వం పరంగా పెట్టేటువంటి పెట్టుబడిని పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్ అంటాం ప్రైవేట్ వ్యక్తి సాధనలో ఉన్నటువంటి దాన్ని ప్రైవేట్ పెట్టుబడి ఇట్లా మనం ఒక పది రకాల పెట్టుబడిని ఒక్కొక్క దాన్ని ఏమంటారు అనే దాన్ని జస్ట్ వాటి గెస్ట్ గా మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఈజీగా సులభంగా ఉంటాయి ఈ ఈ పెట్టుబడి నిర్ణయించే అంశాలు ఏమిటి అనేది మనకు లాస్ట్ లో ఇంపార్టెంట్ గా ఎంఈసి అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇక్కడ మనకు ప్రధానం ఈ పది రకాల ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ మొట్టమొదటి చూడండి గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్తున్నాం అంటే ఒక సంవత్సర కాలంలో నూతన మూలధన వస్తువుల ఉత్పత్తి కోసం చేసిన మొత్తం వ్యయాన్ని స్థూల పెట్టుబడి అంటాం అంటే గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ ద టోటల్ అమౌంట్ స్పెండ్ ఆన్ న్యూ క్యాపిటల్ అసెట్స్ డ్యూరింగ్ ద స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దిస్ కెన్ బి డినోటెడ్ యాజ్ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్ ఐజి అంటే గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం దాని ఆ సింబల్ తో చెప్తున్నాం అంటే దీని ఏంది మొత్తము ఇప్పుడు ఇంత ముందే చెప్పుకున్న ఎగ్జామ్ లో పది పాత యంత్రాలు కొత్త ఐదు పదిహేను ఇది గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మరి పది పదిహేను రెండు ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ పది యంత్రాల మీద కొత్త తరుదలు ఏర్పడుతుంది దాంట్లో ఒకటో రెండో మిషన్లు మనకు పని రాకుండా పోతాయి అటువంటి వాటిని తీసేయాలి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది నిజంగా ఒక ఒక యంత్రం పని రాకుండా పోయింది అనుకోండి డిప్రిసియేషన్ తోని దాన్ని మనకు అవుట్ డేట్ అయిపోయింది ఒకటి తీసేసినాం పదిహేను లో ఒకటి తీసేసినాం అంటే పద్నాలుగు మాత్రమే లెక్క వస్తాయి పద్నాలుగు ఏమంటాం మనం నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిఫర్స్ టు ద నెట్ అడిషన్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ క్యాపిటల్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దానికి అదనంగా కొత్త ఎంత చేసినాం అనేటువంటిది దాన్ని మనం నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవు దిస్ కెన్ బి డినోట్స్
గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కెళ్ళి డిప్రిషియేషన్ మనం తీసేస్తే వస్తుంది దిస్ కెన్ బి షోన్ బై అన్ ఈక్వేషన్ యాజ్ గివెన్ బిలో ఇక్కడ చూడండి కింద ఐఎన్ ఇజ్ నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ డిప్రిషియేషన్ అది అంతకంటే ఎక్కువ లేదు ఐఎన్ అంటే నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐజి అంటే గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కెళ్ళి డి అంటే డిప్రిషియేషన్ తీసిస్తే మనకు నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఒక సంవత్సర కాలంలో అదనంగా అంటే గత సంవత్సరం కంటే ఇప్పుడు అదనంగా వచ్చినటువంటి వాటిని పెరుగుదలని గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం మన ఎగ్జాంపుల్ లో అంతకుముందు టెన్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫైవ్ కలిసినాయి ఫిఫ్టీన్ అయిన యంత్రాలు కానీ ఒక యంత్రం డిప్రిషియేషన్ అయింది దానికి మైనస్ వన్ తీసేసిన అప్పుడు పద్నాలుగు యంత్రాలు అయింది అంటే పద్నాలుగు యంత్రాలు అనేది నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రభుత్వం చేసేటువంటి పెట్టుబడికి సంబంధించి ఈ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి కేంద్ర రాష్ట్ర లేదా స్థానిక ప్రభుత్వాలు చేసే పెట్టుబడిని ప్రభుత్వ పెట్టుబడి అంటాము అది ఏ గవర్నమెంట్ అని కావచ్చు వెదర్ ఇట్ ఈస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ లోకల్ గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఈ యంత్రాల మీద పరికరాల మీద కర్మాగార బిల్డింగ్ల మీద ట్రక్స్ మీద రకరకాల అవన్నీ కూడా క్యాపిటల్ గుడ్సే ఈ వీటి కోసం లాభాపేక్షతో కాకుండా ప్రభుత్వం చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా ప్రజాశ్రేయస్తో చేస్తాయి అంటే ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ ప్రజా సంక్షేమ దృష్ట్యా పనిచేస్తాయి కాబట్టి వాటిని మన గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ప్రాఫిట్ ఎలిమెంట్ ఉండదు కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ ఉండదు కేవలం ప్రజల యొక్క శ్రేయస్సు దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తారు గవర్నమెంట్ ఆ రకంగా ఉంటది మరి అట్లా కాకుండా దీని విరుద్ధంగా ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకుందాం ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ ఏమై ఉంటది అంటే లాభాపేక్ష ప్రైవేట్ వ్యక్తులు పెడుతుంటే లాభాపేక్ష ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ బై ద ఇండివిజువల్స్ ప్రైవేట్ ఫర్మ్స్ ఆర్ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెయిన్ మోటివ్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ టు ఎన్ ద ప్రాఫిట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఎంఈసి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది ఈ రకమైన పెట్టుబడి ఎంఈసి మీద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీద ఆధారపడి కాబట్టి మనం గవర్నమెంట్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీదనో ఎంఈసి మీదనో ఆధారపడి ఉండదు ప్రజలకు సంక్షేమం దృష్ట వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు లాభాల కోసం చేయరు కదా రోడ్లు కానీ డ్యామేజ్ డ్యాములు కానీ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ ఇటువంటి గవర్నమెంట్ ఏ పని చేసినా కానీ అక్కడ ప్రాఫిట్ ఎలిమెంట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది మొత్తం ఉండదని కాకపోతే కొన్ని కొన్ని సంస్థలకు ఉండొచ్చు కానీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ సోషల్ వెల్ఫేర్ అంతా అంటే పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ అనేటువంటిది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోటివ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ వేర్ ఎస్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ ద మెయిన్ మోటివ్ ఈజ్ ఎర్న్ ద ప్రాఫిట్ లాభాలు సంపాదించడమే దీనికి దానికి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి మరి కాబట్టి ఎప్పుడైతే లాభాలు అనేటువంటి అంశం వస్తుందో ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ వన్ ఇస్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనదర్ ఇస్ ద మార్జిన్ ఎక్సెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్కడైతే మార్జిన్ ఎక్సెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సమానం అవుతాయో అక్కడ ఈక్విబ్రియం ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అక్కడ చోటు చేసుకుంటుంది ఇక్కడ మనం ఈ డిస్కషన్ అంతా కూడా మనం చివరి అక్కడ తీసుకుపోతాం అంటే ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత దాని ఉద్దేశం ఏంటి దాని మోటివ్ ఏంటిది గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి దాని మోటివ్ ఏందో ఇక్కడ మనకు అర్థం కావాలి తర్వాత ఫైనాన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విత్తపరమైన పెట్టుబడి పెట్టుబడులు రకరకాల పెట్టుబడులు ఉన్నాయి అందుకే వీటి మీద ఒక అవగాహన ఉండాలి బయింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ బాండ్స్ షేర్స్ ఈక్విటీస్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ బై అన్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు మనకు షేర్స్ షేర్స్ జారీ చేసేటువంటి కంపెనీ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా కార్పొరేట్ సెక్టర్ లో పెద్ద మొత్తంలో మనకు షేర్ మార్కెట్ లో చూసేవారు కూడా అటువంటివి అమ్ముతుంటారు బయింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ బాండ్స్ ఉన్నటువంటి బాండ్లని కొనుక్కుంటే పెట్టుబడి కాదని ఇంత ముందు చెప్పుకున్న మనం అదేమైనా మార్చుకోవడమే ఒక యంత్రం ఒక దగ్గర ఉంది ఇంకోటి కొన్నాడు దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ విత్తపరమైన పెట్టుబడి అంటే ఏంటంటే షేర్స్ బాండ్స్ ఇటువంటి వాటి మీద పెట్టుబడి పెడితే ఇది ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్స్ సంబంధించినటువంటిది డైరెక్ట్ గా మనం యంత్రాలని కాకుండా వాటి షేర్స్ కొంటున్నాం బాండ్లు కొంటున్నాం నూతన షేర్లు బాండ్లు సిక్యూట్లు మరియు డిబెంచర్లు మొదలైన వాటిని కొనుగోలు చేయటం పెట్టుబడిని విత్తపరమైన పెట్టుబడి అంటారు పాత షేర్లు
ది రియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే వాస్తవికమైన పెట్టుబడి అంటే ఏంటి నూతన యంత్రాల కోసం నూతన ఫ్యాక్టరీ భవనాల కోసం ప్రజాశ్రేయస్సు కోసం నిర్మించే రోడ్లు విద్యాలయాలు రైల్వేలు మొదలైన వాటి కోసం చేసే పెట్టుబడిని వాస్తవ పెట్టుబడి అంటారు హీన్స్ ప్రకారం ఈ వాస్తవ పెట్టుబడి వల్ల మాత్రమే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత మరియు ఆదాయ పెరుగుతాయి అని సూచించండి అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే రియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి ఆర్టిఫిషియల్ కాకుండా రియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ క్యాపిటల్ అసెట్స్ లైక్ న్యూ న్యూ ప్లాంట్స్ మెషిన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ న్యూ ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రోడ్స్ రైల్వేస్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఈజ్ ఆల్సో యాజ్ నోన్ యాజ్ ద రియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి రియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏదైనా షేర్ అనేది వెంచర్ని సెక్యూరిటీ గురి అయ్యేటువంటి దాన్ని ఫైనాన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం నిజంగా ఇటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే వాస్తవైంది అంటే మనం ఏదో షేర్లను కొనడం కాదు డిపెన్షన్లు కొనడం కాదు ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి నూతనమైన ఏవైనా వాళ్ళ తర్వాత కార్పొరేట్ రంగం ఉంటుంది అనుకోండి ముందైతే ఈ ప్రభుత్వం చేసేటువంటి రియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వల్లనే ఆర్థిక అభివృద్ధి అంటే ప్రభుత్వానికి పెద్ద పీట వేస్తాడు కీన్స్ ఇతను రియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అటానమస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఇండ్యూస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే రెండు కాన్సెప్ట్ కూడా ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ మీకు తెలుగులో ఇవ్వలేదు కానీ చాలా సులభంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఓ వై అక్ష అక్షం పైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూపించాం ఓఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా అటానమస్ అంటే ఇది దీంతో దీని మీద ఏది ప్రభావం ఉండదు అటానమస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ప్రజా సంక్షేమం దృష్టిలో పెట్టుకొని దీనికి లాభాల నష్టాలు అనేది కాకుండా ఇది దేనితో సంబంధం లేకుండా ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంటిన్యూగా పెరుగుకుంటూ పోతుంది అవట అంటే ఇక్కడ ఇన్కమ్తో సంబంధం ఇన్కమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్కమ్ అని పెంచినప్పుడు కూడా దీని మీద ఏది ప్రభావం ఉండదు ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ విచ్ డస్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నోన్ అట్ ద అటానమస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దీంట్లో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లో మార్పు వచ్చిన ఇన్కమ్లో మార్పు వచ్చిన అటానమస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొంత పెట్టాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి అది పెట్టేస్తారు ఇంకా ఎక్కువ పెట్టాలనుకోండి పైకి పైకి వెళ్ళి మనం ఇంకా అంటే దాని ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెవెల్ పెంచుతాం ఇట్ 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 డస్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ ఏ లెవెల్లో ఉన్నా కానీ ప్రభుత్వం అనుకుంటే ఆ పెట్టుబడి కొనసాగిస్తుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండర్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఇస్ ద అటానమస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అటానమస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కెన్ బి డినోటెడ్ బై ఐఏ ఐ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ అంటే అటానమస్ ది సింబాలిక్ గా ఐఏ అని చూపిస్తే ఇక్కడ చెప్పారు వేగమే చూపించారు చూడండి ఇప్పుడు రెండో చూద్దాం ఇక్కడ ఇండ్యూస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎట్లా పెరుగుతుంది అంటే ఇంకోటి లాభాలు పెరుగుతా ఉంటే ఇది పెరుగుతా ఉంటాయి ఇట్లా ఇట్లా అది పెరుగుదల ఎట్లా చూపిస్తుంది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇంట్రెస్ట్ రేటు ఇతర కారకాలు చేస్తాయి అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గుతా ఉంటే పెరుగుతుంది ఇన్కమ్ తగ్గుతా ఉంటే పెరుగుతుంది మీకు ఈ పాయింట్ త్రీ టూ అనేటువంటిది మీ పుస్తకంలో ఉన్న నెంబర్ దాన్ని అడ్జస్ట్ తీసుకున్నాను మీరు బుక్లో కూడా తెలుగులో ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్లో చూడండి మూడో చాప్టర్లో దాంట్లో ఉన్నాయి దిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విచ్ ఈస్ మోటివేటెడ్ బై ద ఇన్కమ్ ఏ రేట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండ్యూస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే లాభ లాభాలు పెరుగుతా ఉంటే లాభాలు పెరుగుతా ఉంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇండ్యూస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బి చేంజ్ టు ద చేంజ్ ఇన్ ద ఇన్కమ్ ప్రాఫిట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఆర్ ఇండ్యూస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ రంగంలో ఉండేటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా కూడా ఇండ్యూస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రేరిత పెట్టుబడి ప్రభుత్వ రంగం మాత్రం మాత్రమే అటానమస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దీని ఇక్కడ ఐ స్మాల్ ఐ పెట్టాము ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ బై ఇన్కమ్ ఇండ్యూస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని ఇన్కమ్ పైన ఆధారపడుతుంది ఇన్కమ్ పెరుగుతా ఉంటే పెరుగుతుంటుంది ప్రేరిత పెట్టుమైన పెట్టి ఆ తర్వాత స్వయం ప్రేరిత పెట్టుబడి రెండు రెండు రకాలు ఉంటాయి ప్రేరితమైన పెట్టుబడి ఏమో లాభాల దృష్టిలో పెట్టుకొని వడ్డీ రేటు ఇన్కమ్ వీటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది స్వయం ప్రేరితమైన పెట్టుబడి లాభాపేక్ష లేకుండా ఏ అంశాలు దాన్ని ప్రభావితం చేయకుండా ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని దాంట్లో పెద్దలు ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రణాళికాబద్ధమైన పెట్టుబడి అనేది ఇంకొకటి అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని ఉంటుంది అంటే వివిధ రంగాల్లో ముందుగా నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలకు అను
అంటే ప్రణాళికాబద్ధమైన పెట్టుబడి ఎక్స్ అంటే మీన్స్ ప్లాంట్ దాని అర్థమే ప్లాంట్ ఎక్స్ అంటే మీన్స్ నథింగ్ బట్ ప్లాంట్ ఎక్స్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిఫర్స్ టు ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విచ్ ఫ్రమ్ ప్లాన్ టు ఇన్వెస్ట్ అట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద ఎకానమీ ఒక్కొక్క ఆదాయ స్థాయి వద్ద ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇంటెండెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాలరీ వాలంటరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ డిజైర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే దీనికి ఉన్నటువంటి పేర్లు ప్రణాళికాబద్ధంగా పద్ధతి ప్రకారం ఖర్చు పెట్టేటువంటి పెట్టుబడిని మనం ఎక్స్ అంటాం ఎక్స్పోజ్ అన్నమాట ఎక్స్పోజ్ అంటే ఎటువంటి ప్రణాళిక కానీ నిర్దిష్ట లక్ష్యాలు కానీ లేకుండా చేసేటప్పటి అంటే మనకు ప్రత్యేకమైనటువంటి అవగాహన ఉండదు దాన్ని లేకుండా అప్పుడు అప్పటికప్పుడు ఒక పెట్టుబడి నిర్ణయించాం అట్లా ఉంటే దాన్ని మనం ఎక్స్పోజ్ అంటాం ఎక్స్పోజ్ మీన్స్ యాక్చువల్ లా రియలైజ్ అప్పటికప్పుడు అనుకుంది దాన్ని రియలైజ్ అయినటువంటిది అదేం ప్లాన్ గా చేసేటువంటిది ఎక్స్పోజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిఫర్స్ టు ద రియలైజ్డ్ ఆర్ యాక్చువల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ అన్ ఎకానమీ డ్యూరింగ్ ఏ ఇయర్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్చువల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్ప్లాన్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఉద్దేశం లేకుండా ఇంటెంట్ లేకుండా కానీ అన్ఇంటెంట్ తర్వాత యాక్చువల్ ఇన్వెస్ట్ నిజంగా జరిగింది అన్ప్లాన్డ్ ప్రణాళిక లేకుండా జరిగినటువంటి ఇది అంతా కూడా నిజంగా ప్రణాళికాబద్ధం కానీ పెట్టుబడి ఆడ యాక్చువల్ గా మనకు కనపడేటువంటి ప్రణాళికాబద్ధంగా మనం ప్లాన్స్ వేసినప్పుడు దాని ప్రకారం పెట్టకపోవచ్చు ఎక్సెంట్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా వాస్తవం కాకపోవచ్చు కానీ నిజంగా జరిగేది ఏంటంటే ప్రణాళికాబద్ధం కానీ పెట్టుబడి అప్పటికప్పుడు అయ్యేది నిజంగా రియలైజ్ అయ్యేదంతా కూడా ఎక్స్పోస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది ఈ రెండింటికి ఉన్నటువంటి అర్థం మనం ఈ రకంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఈ పదింట్లో మనకు పై రెండు మాత్రమే మనం పదిలోనికి తీసుకుంటాం ఒకటి పెట్టుబడి ఎంత ఉండాలి ఎక్కువ ఉండాలా తక్కువ ఉండాలా దేనిపైన ఆధారపడి ఉంది అనేది వడ్డీ రేటు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎంఈసి అంటే మార్జిన్ ఎక్సెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఉపాంత మునగం సంబంధించి వడ్డీ రేట్ అంటే మనకి ఏదో తెలుసు అంటే ఒక దేశంలో కేంద్ర బ్యాంకు విధించేటువంటి వడ్డీ రేటు దానికి అనుగుణంగా వాణిజ్య బ్యాంకులు కానీ దానికి అనుగుణంగా వ్యక్త సంస్థలన్నీ కూడా పాటిస్తాయి ఎక్కువ తక్కువ కొద్దిగా వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ తేడాలతో మనకు వడ్డీ రేటు తెలిసిపోదు ఏది ఇన్స్టిట్యూషన్లు అయితే ఇక నాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ వడ్డీ వ్యాపారస్తులు చేసేది కమిషన్ ఏజెంట్లు చేసేది జమీందారులు జాగీర్దారులు మనకు వ్యవసాయ పరిపతులు చూసుకుంటాం మనం విపరీతంగా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నటువంటి సందర్భాలు ఉంటాయి అది కాకుండా ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ గా ఉండేటువంటి వడ్డీ రేటు మనకు ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అవుతుంది ఈ ఉపాంత పొలగల సామర్థ్యం అనేటువంటి ఇదేంటిది అంటే ఇది కీన్స్ పేర్కొన్నటువంటి ఒక న్యూ కాన్సెప్ట్ ఈ కైండ్ ఏ న్యూ కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ ద మార్జిన్ ఎఫిషియన్సీ క్యాపిటల్ అంటే ఏందో దాన్ని చెప్పాడు ఇక నవకల్పనలు చేయడం ఇన్వెంటరీస్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ నూతనమైనటువంటి ఆవిష్కరణలు క్షుంపిటర్ చెప్పినటువంటి నవకల్పన ఏమైతుందో అవన్నీ కూడా ఎక్కువ కొత్త కొత్త పద్ధతులు కొత్త ఆవిష్కరణ కానీ చేసినట్టయితే పెట్టుబడులు పెంచాలని చూస్తుంది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ క్రెడిట్ పరపతి లభ్యత అంటే మనకు అప్పు కనుక బాధితే ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడతాము వ్యాపార అంచనాలు లాభాలు బాగా వస్తాయి అనుకుంటే పెట్టుబడి పెడతాము ద్రవ్యవరం లిక్విడ్ అసెట్స్ అంటే నగదు రూపంలో కనుక డబ్బులు కనుక దొరికితే అప్పుడు కూడా పెట్టుబడులు ఎక్కువ పెంచుతాము గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ జనాభాభివృద్ధి వల్ల వాటి వస్తువుల డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు వాటి కూడా ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడతాము ఎక్స్పెక్టెడ్ డిమాండ్ ఫర్ ప్రొడక్ట్స్ వాటి డిమాండ్ అంచనాలు కూడా చేస్తారు ఫోర్కాస్ట్ చేస్తారు అంటే ఒక వస్తువుల డిమాండ్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది అంచనా వేస్తారు అది బాగా ఆశాజనకంగా కనుక మార్కెట్ ఉంటే పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి ప్రభుత్వ విధానాలు కూడా గవర్నమెంట్ పాలసీలు కూడా ఈ ఆర్థిక కార్యకలాపాలు నిర్దేశిస్తాయి అంటే ప్రమోట్ చేస్తాయి ఒక ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఉంది అనుకోండి ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అనుకూలంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా బూస్ట్ అయ్యి అంక్షలంగా విధించింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా పెట్టుబడులు డ్రాప్ చేసుకుంటారు అంటే ప్రభుత్వ విధానాలు గవర్నమెంట్ పాలసీ పెట్టుబడులు కొనసాగించడానికి ఆర్థిక కార్యకలాపాలు చురుగ్గా కొనసాగడానికి ఇంకా ఆ రకమైనటువంటి విధానాలు చట్టాలు తీసుకొస్తే డెఫినెట్గా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధిలో కొనసాగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే ఆ పొలిటికల్ క్లైమేట్ రాజకీయ పరిస్థితి అంటే ఎటువంటి గందరగోళం లేకుండా సజావుగా డెమోక్రటిక్గా నడిచినట్లయితే అంటే రాజకీయ పరిస్థితులన్నీ కూడా పొలిటికల్ అండ్ సోషల్ పరిస్థితులన్నీ కూడా సక్రమంగా ఉంటే పెట్టుబడులు కొనసాగుతాయి అట్లా కాకుండా గందరగోళం లాంటి ఇప్పుడు కాశ్మీర్ ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని బార్డర్స్ లో
ఎక్కడైనా కలుస్తారు ఉద్యమం కావచ్చు ఇటువంటి కనుక ఆర్థిక వ్యవస్థలు కనుక చోటు చేసుకుంటే ఎప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా పెట్టుబడులు కొనసాగించ ముందుకు రారు తర్వాత మన కోవిడ్ పరిస్థితి అటువంటి మన బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసినాం అటువంటి పరిస్థితిలో ఎవడు ముందుకు రాడు పెట్టుబడులు పెట్టరు ఉన్నటువంటి డ్రాప్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు రష్యన్ పీరియడ్ అమెరికా లాంటి కొన్ని పెద్ద పెద్ద కంపెనీలను కూడా ఉద్యోగాలు తీసేస్తున్నారు గూగుల్ వాళ్ళు కానీ పెద్ద పెద్ద టాప్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ కూడా ఎంప్లాయ్ తీసేస్తున్నారు దానికి కారణం ఏంటంటే వా ఈ కొనుగోలు పడిపోవటం రిసెషన్ వస్తుంది అనేటువంటి రిసెషన్ అంటే తిరోగమనం ఆర్థిక మాన్యాలకు వచ్చే ముందు ఆర్థిక డిప్రెషన్ వచ్చే ముందు వచ్చేటువంటి సంకేతాలని మనం రిసెషన్ అంటాము ఆర్థిక వ్యవస్థ తిరోగమనం అంటాము అటువంటి పరిస్థితి కనుక ఆర్థిక వ్యవస్థలో చోటు చేసుకుంటే ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఉద్యోగాలు తీసేసుకుంటూ పోతారు వాళ్ళ కొనుగోలు శక్తి తగ్గిపోతుంది అంటే అంతకుముందు ఎంప్లాయీస్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు కొనేటువంటి వస్తువు తగ్గిపోతాయి పర్చేసింగ్ పవర్ లేకపోతే ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతాయి కాబట్టి ఆ రకంగా మరి ఆర్థిక వ్యవస్థ తిరోగమనం పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది రాజకీయ పరిస్థితులు ఆహ్లాదకరంగా ఉండి తర్వాత మనకు అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం కూడా మాన్సూన్ కూడా రాజకీయ పరిస్థితులు కానీ సాంఘిక పరిస్థితులు అని కానీ ఈ పొలిటికల్ క్లైమేటే కాకుండా సోషల్ క్లైమేట్ కూడా అనుకూలంగా ఉంటే పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి ఈ రకంగా మనం ఈ పది అంశాలని పెట్టుబడి దో పెట్టుబడి నిర్ణయించేటువంటి అంశాలుగా చెప్పుకున్నాం అయితే చివరిగా మనం లాస్ట్ రెండు ఒకటి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మార్జిన్ ఎక్సెన్సీ క్యాపిటల్ మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇస్తూ అది ఎట్లా నిర్ణయిస్తాయని చెప్పుకున్నా ఇక్కడ ఇక మార్జిన్ ఎక్సెన్సీ క్యాపిటల్ గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఈ కాన్సెప్ట్ ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉపాంత మూలధన సామర్థ్యం అంటే ఏంటి దీనికి ఒక ఐదు ఆరు పాయింట్స్ లలో కీన్స్ మాటలు ఎట్లా చెప్పి చూద్దాం ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ డిపెండ్స్ ఆన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అండ్ మార్జిన్ ఎక్సెన్స్ అండ్ క్యాపిటల్ ఇంత ముందే మనం చెప్పుకున్నట్టుగా పెట్టుబడి అనేది పది అంశాలు నిర్ణయించినప్పుడు కూడా ప్రధానంగా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అండ్ మార్జిన్ ఎక్సెన్స్ అండ్ క్యాపిటల్ నిర్ణయిస్తే అని చెప్పుకున్నాం ఇన్ ద షార్ట్ రన్ ది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిమైన్స్ కాన్స్టాంట్ ఇది షార్ట్ రన్ లో మన కాన్స్టాంట్ గా ఉంటది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాన్స్టాంట్ ఎందుకంటే ఇది కేంద్ర బ్యాంక్ తో నిర్ణయించి కాబట్టి దాంట్లో పెద్ద మార్పులు రావు ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ లో మార్పులు రావు అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ పెట్టుబడి నిర్ణయించే ఇంకొక అంశం ఏంది ఎంఈసి కాబట్టి ఎంఈసికి కీలక భూమిక ఉంటది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటది పెట్టుబడి నిర్ణయించడంలో ఉపాంత మూలధన సామర్థ్యం లేదా మార్జిన్ ఎక్సెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంటది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం చెప్పారు దేర్ ఫోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిటర్మైన్ బై మార్జిన్ ఎక్సెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అందుకే మార్జిన్ ఎక్సెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయిస్తారు ఇది రెండో అంశం ఇక మూడోది ది మార్జిన్ ఎక్సెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజ్ ఎంఈసి పెరుగుతా ఉంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది ఎంఈసి పెరగడం అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరగడమే ఎంఈసి తగ్గడం అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గడం ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వడ్డీ రేటు అది కాన్స్టాంట్ గా ఉంటది కాబట్టి స్వల్పకాలంలో వెన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజెస్ ది అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్ చూడండి ఇక్కడ అంటే అగ్రిగేట్ డిమాండ్ పెరగాలంటే లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరగడమే సి ప్లస్ ఐ లో అగ్రిగేట్ డిమాండ్ లో సి ప్లస్ ఐ ఉంటది సి కాన్స్టాంట్ గా ఉంటది ఐ నిర్వహిస్తుంది ఐలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉంది ఎంఈసి ఉంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కాన్స్టాంట్ గా ఉంటది అప్పుడు ఎంఈసి అనేది డామినేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎంఈసి పైన సాధక డిమాండ్ ఆధారపడి ఉంటుంది అనేటువంటి లాస్ట్ లో చెప్తాడు వెన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజెస్ ది అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్ యాజ్ ఏ కాన్సిక్వెన్స్ దీని ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లెవెల్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అంటే ఒక దేశంలో ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత పెరగాలంటే ఎంఈసి ఎక్కువ ఉండాలి మార్జిన్ ఎక్సెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి పెట్టుబడులు ఎక్కువ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సాధక డిమాండ్ పెరుగుతుంది సాధక డిమాండ్ పెట్టినప్పుడు ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత పెరుగుతుంది కీన్స్ ఒపీన్ దట్ మార్జల్ ఎక్సెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ డిటర్మైన్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లెవెల్ ఇన్ ద ఎకానమీ మనకు ఫస్ట్ లో ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్ నిర్ణయించడానికి అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అగ్రిగేట్ సప్లై రెండు ఉపయోగపడతా అని చెప్తాడు అయితే షార్ట్ రన్ లో అగ్రిగేట్ సప్లై పనిచేయదు అగ్రిగేట్ డిమాండ్ నిర్ణయించేటువంటి దాంట్లో సి ప్లస్ ఐ రెండు ఉంటాయి ఇది షార్ట్ రన్ లో సి పని చేయద
పనిచేయదు కాబట్టి ఎంఈసీనే ఈ ఎంఈసీనే ఇంపార్టెంట్ గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఎంఈసీ కనుక పెరిగితే పెట్టుబడి పెరుగుతుంది పెట్టుబడి పెరిగితే అగ్రిగేట్ డిమాండ్ పెరుగుతుంది అగ్రిగేట్ డిమాండ్ పెరిగితే ఎఫెక్ట్ డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఎఫెక్ట్ డిమాండ్ పెరిగితే ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా పెరుగుతాయి అంటే దాని ఒక్కొక్క ఇన్కమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సాధక డిమాండ్ పైన ఆధారపడి అని చెప్తే సాధక డిమాండ్ అనేటువంటిది అగ్రిగేట్ సప్లై అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అని చెప్తే అగ్రిగేట్ సప్లై స్వల్పకాలంలో స్థిరంగా ఉంటుంది మార్పు ఉండదు కాబట్టి అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అనేటువంటిది నిర్ణయిస్తే అని చెప్తారు అప్పుడు మళ్ళీ సి అండ్ ఐ రెండు కలిసి అగ్రిగేట్ డిమాండ్ నిర్ణయిస్తే కన్జంప్షన్ అనేది కాన్స్టాంట్ గా ఉంటది పెద్ద మార్పు ఉండవు అప్పుడు ఐ నిర్ణయిస్తుంది ఐ లో మళ్ళీ ఐ పెట్టుబడి నిర్ణయించడానికి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మార్జిన్ ఎక్సెన్స్ క్యాపిటల్ ఉంటాయి దీంట్లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది స్వల్పకాలంలో స్థిరంగా ఉంటది కాబట్టి అల్టిమేట్ గా మనకి ఏంటంటే మార్జల్ ఎక్సెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ వీటన్నిటి కూడా లీడ్ చేసుకుంటూ ఒక దేశం యొక్క ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత పెరగాలంటే మార్జల్ ఎక్సెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ ఉండాలి ఇది ఫైనల్ గా చెప్పుకున్నటువంటిది ఈ మార్జల్ ఎక్సెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ మనం ఎట్లా తెలుసుకున్నామంటే ఒక దేశం యొక్క ఉత్పత్తి ఉద్యోగితకు సంబంధించినటువంటి దానిలో అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అండ్ అగ్రిగేట్ సప్లై అని చెప్పుకున్నాం అగ్రిగేట్ సప్లై కాన్స్టాంట్ గా ఉంటది తర్వాత అగ్రిగేట్ డిమాండ్ లో ఉన్నటువంటి కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటాయి కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ కాన్స్టాంట్ గా ఉంటుంది స్వల్పకాలంలో కాబట్టి ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ కీ రోల్ ఉంటది మరి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచేటువంటి దాంట్లో రెండు అంశాలు ఉంటాయి దాంట్లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మార్జిన్ ఎక్స్టెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఉంటాయి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా స్వల్పకాలంలో అది కూడా కాన్స్టాంట్ ఉంటది కాబట్టి ఎంఈసి అనేటువంటిది ప్లేస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక దేశం యొక్క ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత దేనిపైన ఆధారపడుతుందంటే డైరెక్ట్ గా కిందికి వచ్చేస్తే మనకు మార్జిన్ ఎక్సెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కనపడుతుంది ఇవన్నీ ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా డమ్మిల్ అయిపోయినాయి అవన్నీ కాన్స్టెంట్ గా అయిపోయినాయి కాబట్టి వయా వయా మనం చూసుకున్నప్పుడు ఎఫ్సెన్స్ ఆఫ్ మార్జిన్ ఎక్సెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ తోనే ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థలో పెట్టుబడులు కొనసాగి పెట్టుబడులు కొనసాగినప్పుడు అవి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ చేసి తర్వాత ఎఫెక్ట్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఎక్కువ చేసి అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఎక్కువ ద్వారా ఎఫెక్ట్ డిమాండ్ ఎక్కువ చేసి ఎఫెక్ట్ డిమాండ్ ద్వారా దేశంలో ఉన్నటువంటి ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత నిర్ణయించడంలో కీలకమైనటువంటి పాత్ర మనకు ఎంఈసి చెప్తుంది అసలు ఎంఈసి అంటే ఏంటిది ఇది ఒక మిలియన్ డాలర్ ప్రశ్న అంటే ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ ని కీన్స్ ఎట్లా చెప్తాడు అనేది మనకు ఉన్నటువంటి మామూలుగా ఎంఈసి అంటే దాని ఉత్పత్తి చేసేటువంటి ఉపాధ మూలధన సామర్థ్యం అంటే ఎంత మూలధనం ఉంది దాని అదనంగా ఎంత ఉత్పత్తి చేసింది అని కాదు మనం మామూలుగా ఉపాంత ప్రయోజనం అంటే అదనంగా ఒక వస్తువు వాడటం వల్ల పొందిన ప్రయోజనాన్ని ఉపాంత ప్రయోజనం అంటాం ఉపాంత ఉత్పత్తి అంటే అదనంగా శ్రామికులు నియమించడం వల్ల పొందినటువంటి ఉత్పత్తిని ఉపాంత ఉత్పత్తి అంటాం ఉపాంత వ్యయం అంటే అదనంగా ఒక వస్తువుని ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల అయినటువంటి వ్యయాన్ని ఉపాంత వ్యయం అంటాం ఉపాంత రాబడి అంటే అదనంగా ఒక వస్తువుని వాడడం వల్ల వచ్చినటువంటి రాబడిని ఉపాంత రాబడి అంటాం ఇవి ఉపాంతం కాదు ఇక్కడ ఉపాంత మూలధన సామర్థ్యాన్ని మార్జిన్ ఎక్సెన్సీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ని కేన్స్ ఎట్లా చెప్తారంటే ఒక యంత్రం దాని జీవిత కాలంలో ఆర్జించేటువంటి ఆదాయం అంటే ఆ యంత్రం ద్వారా వచ్చినటువంటి యంత్రం ఆర్జించడం అంటే అర్థమైంది ఆ యంత్రంతో ప్రొడక్షన్ తో వచ్చినటువంటి ఇన్కమ్ దాని జీవిత కాలం అంటే ఒక యంత్రం పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు పనిచేయచ్చు మన ఎగ్జాంపుల్ రెండు సంవత్సరాలు పనిచేస్తున్నాం అనుకుని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తున్నాం అంటే ఈజీగా ఉండటం కోసం అయితే ఇక్కడ ఆ యంత్రం ధర కూడా కావాలి ఆ యంత్రాన్ని ఎంత కొన్నాం అని కూడా కావాలి ఆ యంత్రాన్ని ఎంత కొన్నాం ఆ యంత్రం ద్వారా ఎంత వచ్చింది ఈ యంత్రాన్ని ధరకు యంత్రాన్ని నుంచి వచ్చిన దానికి ఈక్వల్ చేసేటువంటి డిస్కౌంట్ రేట్ ఒకటి ఉంటది ఆ డిస్కౌంట్ రేట్ ఏదైతే ఉందో శాతం ఏదైతే ఉందో ఆ శాతాన్ని ఎంఈసి అంటాం అది ఒక పాటలు చెప్పాలంటే వడ్డీ రేట్ లాంటిది ఒక శాతమే గాని అది ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి సామర్థ్యం కాదు అదనంగా వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయడం అనేది కాదు ఎంఈసి ఇస్ నథింగ్ బట్ డిస్కౌంట్ రేట్ ఆ డిస్కౌంట్ రేట్ ఏం చెప్తుంది అంటే యంత్రం సప్లై ధరకు ఆ యంత్రం ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆదాయాన్ని ఈక్వల్ చేసేటువంటి ఒక రేట్ ఇది ఇట్లా మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇక ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా చెప్పుకుందాము ఇట్ మే బి డిఫైండ్ అట్ ద రేట్
ఎట్లా చెప్తున్నాం ఒక డిస్క్ అలాంటి అని ముందలే అన్నాం కేన్స్ ప్రకారం ఒక యంత్రం దాని జీవిత కాలంలో ఇచ్చే రాబడ్డి ఏ రేటుతో డిస్కౌంట్ చేస్తే యంత్రం సప్లై ధరకు సమానం అవుతుందో ఆ రేటును ఉపాంత మూలధన సామర్థ్యం అంటారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమైంది దిస్ ద మార్జినల్స్ ఎఫెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇస్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఏ గివెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే క్యాపిటల్ అసెట్ మనకు వచ్చేటువంటి ఆ యంత్రం మీద ఎంత వస్తుందనే దాన్ని బట్టే మనకు అర్థమైంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంటిన్యూస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద మార్జినల్ ఎఫెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇస్ గ్రేటర్ దిన్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే కంటే ఎక్కువగా ఎంఈసి శాతం ఎక్కువ ఉంటే అందుకే ఇక్కడ శాతం అని మనకు అర్థమైపోయింది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కంటే అదో శాతంలో చెప్తాం దీని శాతం కంటే ఎంఈసి శాతం ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు పట్టు పనులు కొనసాగుతాయి తర్వాత ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ డిటర్మైన్ అట్ ద పాయింట్ వేర్ ద మార్జినల్ ఎఫెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ద మార్కెట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడైతే మార్కెట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కు సమానమైందో అక్కడ పెట్టుబడి సమతుల్యం అవుతుంది దిస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ బై ద ఫాలోయింగ్ ఫార్ములా దీని ఫాలో ఇది కింది ఫార్ములా అని ద్వారా చెప్పుకుందాం దీని సూత్రం ఏంటిది అంటే ముందు సూత్రాన్ని అడుగుతారు ఒక్కోసారి సూత్రాన్ని కూడా అడుగుతారు ఎంఈసి సూత్రం మీద అడుగుతారు కానీ ఎంఈసిని మొత్తం లెక్క చేయమని చెప్పేసి ఎప్పుడు కూడా ఎందుకంటే ఇది ఇది కాంప్లికేటెడ్ మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లం ఇది చూడండి ఇక్కడ ఎస్పీ అంటే ఏంటంటే యంత్రం సప్లై ధర ఎస్పీ ఇస్ నథింగ్ బట్ యంత్రం సప్లై ధర తర్వాత ఈ యంత్ర సప్లై ధర ఎంత అనుకుంటున్నాం మనం యంత్ర సప్లై ధర మూడు వేల రూపాయలు అనుకుందాం ఎందుకంటే మనకు దీనికి లాస్ట్ అల్టిమేట్ గా మూడు వేల ఆన్సర్ వస్తుంది ఎట్లా వద్దని చూద్దాం ఇక్కడ సప్లై ప్రైస్ అంటే మూడు వేలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొట్టమొదటి సంవత్సరం ఏమైంది పదకొండు వందల ఆదాయం ఇచ్చి ఆరు వన్ అన్నట్టు ఇక్కడ ఆరు వన్ అంటే సమ సూత్రం ఏంటిది ఎస్పి సప్లై ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ ఇక్కడ సంవత్సరం ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఒకటో సంవత్సరం ఇక్కడ ఒకటి అంటే ఏ గుణ ఇలా అందుకే మనం ఏమి వేయలే ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ టూ ఇది రెండవ సంవత్సరం వన్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వైర్ వేయాలి మూడో సంవత్సరం ఉంది అనుకోండి ఆర్ త్రీ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ క్యూ ఎన్ని సంవత్సరం ఉన్నాయి అట్లేసి కూడా పోవాలంతేగా మనం అందుకే సున్నా మెల్లి ఏమన్నా ఆర్ ఎన్ అంటే ఎన్నో సంవత్సరం అయినా కానీ ఆర్ ఎన్ అంటే ఎన్ని అయినా కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ ప్లస్ ఆర్ ఎన్ అంటే ఈ ఎన్ ఎన్ని సంవత్సరం అయితే దాన్ని చేస్తాం ఇక్కడ ఇది సూత్రం అయితే ఇక్కడ యంత్రం సప్లై దాన్ని ఎట్లా కనుక్కోవాలి మనము అనేది ఇక్కడ చూద్దాం సప్లై ప్రైస్ మనకు తెలియదు ఇది పదకొండు వందల ఆదాయం ఇచ్చి చూడండి ఇక్కడ పదకొండు వందల ఆదాయం ఇచ్చి మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే ముందే ఎంఈసి అనేటువంటిది టెన్ పర్సెంట్ అనుకుందాం ఎంఈసి అనేది టెన్ పర్సెంట్ అనుకుందాం వన్ ప్లస్ ఆర్ ఈ ఆర్ అనేది ఏంటిది ఎంఈసి ఆల్రెడీ ఎంఈసి ఒక టెన్ పర్సెంట్ అనుకోని చేద్దాం వన్ ప్లస్ టెన్ పర్సెంట్ వన్ ప్లస్ టెన్ పర్సెంట్ రెండో సంవత్సరం ఎంత ఇచ్చింది ఇరవై నాలుగు వందల ఇరవై ఇచ్చింది రెండు ఫస్ట్ సంవత్సరం ఏమో పదకొండు వందలు ఇచ్చింది రెండవ సంవత్సరం ఏమో ఇరవై నాలుగు వందల ఇరవై ఇచ్చింది అంటే మరి దీని లెక్క ఆల్రెడీ సౌలభ్యం కోసం ఇట్లా చేసింది దీన్ని ఎట్లా వేయాలి వన్ ప్లస్ టెన్ పర్సెంట్ స్క్వైర్ ఇప్పుడు ఈ పదకొండు వందలకు వన్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏమి వేసాము పాయింట్ జీరో వన్ అని వేసినాం ఈ పాయింట్ జీరో వన్ ఎట్లా వచ్చింది అనేది ఒకసారి చూడండి మీకు చిన్న మ్యాథమెటికల్గా ఏంటంటే ఈ వివరణ తెలవాలంటే ఇది చూడండి ఇక్కడ లెవెన్ హండ్రెడ్ బై వన్ ప్లస్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ బై హండ్రెడే కదా అరే ఓకే టెన్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఇంత టెన్ పర్సెంటే కదా ఇప్పుడు దీని ఏం చేస్తున్నాం అంటే దీన్ని మనం కాసా గడుతాం కాసా గడితే ఏమైందంటే ఇది వంద అవుతుంది ఫస్ట్ది ఎందుకంటే దీని కింద ఒక్కొక్కటే ఉంటుంది దీంతో ఇది బాగించి దీంతో గురకారం చేస్తాం ఒక వంద 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 ఒకట్ల వంద వంద ఈ పది కింద వంద ఉంది వంద డివైడెడ్ బై 
వంద ఒకటి అంటే ఒకటి వస్తుంది ఒకటి ఇంటూ టెన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ నూట నూరు ప్లస్ వంద నూట పది నూట పది బై వంద నూట పది బై వందని ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ నూట పది బై వంద చూడండి నూట పది బై వంద అని ఎట్లా రాస్తున్నాం అంటే నూట పది బై వంద ఇట్లా రాసుకోవచ్చు మనం వంద ఒకట్ల వంద పది పది మిగిలింది కదా పాయింట్ ఇక్కడ సున్న పెట్టుకుంటే వంద ఒకట్ల వంద ఇది ఇక్కడ ఏం రాసి చెప్పండి వన్ పాయింట్ వన్ అని రాసిన కదా ఇక్కడ చూడండి అంతే సార్ వన్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ వన్ ఇది కూడా వన్ పాయింట్ వన్ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది ఇది వన్ పాయింట్ వన్ వస్తుంది ఇది వన్ పాయింట్ వన్ వస్తుంది ఎందుకంటే లోపల ఉన్నదంతా కూడా వన్ ప్లస్ కదా ఇప్పుడు ఏం చేసినామంటే మొట్టమొదటి సంవత్సరంలో పదకొండు వందలు వచ్చింది రెండవ సంవత్సరంలో ఇరవై నాలుగు వందలు వచ్చింది టెన్ పర్సెంట్ మనం ఎంఈసీ అనుకుంటున్నాం ఇది శాతమే కాబట్టి దీన్ని కూడా ఆరు ఉన్న కాడల టెన్ వేసినాం దీన్ని టెన్ పర్సెంట్ ఏం చేసిన మనం వంద బై పది ఇస్తే వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ వచ్చింది దీన్ని పూడితే వన్ పాయింట్ వన్ వచ్చింది అంటే పది బై వంద అని చేసినాను ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ పది బై వంద అంటే వన్ పది ఒక్కట్లో పది పదిలో ఉంటుంది దీన్ని మనం ఒకటిని పదితో భావిస్తే పాయింట్ వన్ ఇక్కడ పాయింట్ వన్ అనేది ఇది ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది కదా ఈ ఒకటికి ఒకటి వేసాను పాయింట్ వన్ వేసాను పాయింట్ జీరో పాయింట్ వన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ వన్ ఇది ఇది కూడా వన్ పాయింట్ వన్ అని లోపల వస్తుంది ఇది ఎట్లా వచ్చింది ఇది అట్లే వచ్చింది ఇది అట్లే వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ గా చింది చింద చేసినాం కాబట్టి మనం ఈ పదకొండు వందలు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు ఇరవై కూడా పెట్టుకోండి ఇక్కడ ప్లస్ ఉందని విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ వన్ వేసుకున్నాం ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు ఇరవై వేసుకున్నాం అయితే ఇక్కడ వన్ ప్లస్ జీరో వన్ మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే వన్ పాయింట్ వన్ వచ్చి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ వన్ వచ్చిన లోపల ఇక్కడ వన్ అయితే స్పైర్ ఉంది ఇక్కడ వన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ ఇది వన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ మిగితే మనం ఒకటి చేయాలి పదకొండు ఒకట్ల పదకొండు పదకొండు ఒకట్ల పదకొండు ఒకటి పన్నెండు అంటే మనం రెండు దత్తాంశాలు తీసుకున్నాం కాబట్టి రెండు పాయింట్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టుకుంటాం మనం అంటే వన్ పాయింట్ టూ అని ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ స్క్వైర్ ఉంది కాబట్టి వన్ పాయింట్ టూ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం గుని మనకు ఘాతం ఘాతం లేదు కాబట్టి వన్ పాయింట్ వన్ వచ్చి ఇంతవరకు ఈ ఒక ఇప్పుడు మనం మూడో స్టెప్ పోలేగా అది మూడు సార్లు చేయాలి నాలుగు సార్లు చేస్తే నాలుగు సార్లు చేయాలి అది మనం క్యాలిక్యులేట్ లేకుండా దాన్ని చేయలేము కాబట్టి మీకు సౌలభ్యం కోసం ఉపాంత మూలం సామర్థ్యం అంటే తెలుసుకోవడం కోసం ఇది చేస్తున్నాం మనం అయితే ఇక్కడ ఈ లెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్ బై లెవెన్ అంటే ఈ పాయింట్ తీసేసిన పాయింట్ పైన సున్న పెట్టుకున్నాం ఎక్స్ట్రా ఈ పాయింట్ తీసేసి పైన సున్న పెట్టుకోవచ్చు కదా పదకొండు ఒకట్ల పదకొండు ఇది వే ఇది వే అంటే ఈ పాయింట్ తీసేయడం వల్ల ఇంకొక ఎక్స్ట్రా సున్న పెట్టుకున్నాం ఎక్స్ట్రా సున్న పెట్టుకోవడానికి అదే కారణం ఇక్కడ రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయి పాయింట్ టూ వన్ ఉంది కాబట్టి రెండు సున్నాలు పెట్టుకున్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు సున్నాలు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నాం ఇరవై నాలుగు ఇరవైకి ఇంకా రెండు సున్నాలు యాడ్ చేసినాం అప్పుడు ఇది దీంతో కొట్టేసినప్పుడు నూట ఇరవై ఒకటి ఒకటి నూట ఇరవై ఒకటి రెండు రెండు నలభై రెండు తర్వాత మూడు సున్నాలు ఇది రెండు వేలు వచ్చింది ఇది వెయ్యి వచ్చింది అంటే డిస్కౌంట్ చేసినప్పుడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై అయినప్పటికి కూడా ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి ఇది రెండవ సంవత్సరంలో ఇరవై నాలుగు ఇరవై లా ఆదాయం వచ్చినప్పుడు కూడా అది ఎంతకు సమానము రెండు వేలకు సమానం ఎందుకంటే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత వస్తారు ఇక్కడ పదకొండు వందల ఇన్కమ్ వచ్చినా కానీ ఇది వెయ్యికే సమానం ఎందుకంటే అది ఒక సంవత్సరం తర్వాత వస్తుంది ఇదేమో ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ ఇదేమో ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వెయ్యి రూపాయలకు దాన్ని సమానం చేస్తున్నాం డిస్కౌంట్ చేస్తున్నాం ఈ కింద వేస్తున్నాం అంటే అర్థం ఏంటిది కిందతో చేస్తున్నాం అంటే డిస్కౌంట్ ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే అన్ని సంవత్సరాలతో డిస్కౌంట్ చేస్తాం అంటే అది సూత్రం ఏంది ఎస్పి అంటే సప్లై ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ క్యూబ్ అప్ టు ఆర్ ఎన్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ ఎన్ ఆర్ ఎన్ ఇక్కడ గాతం ఎన్ పెట్టారు ఇక్కడ అంటే ఇవి ఎన్ని సంవత్సరాలు కనుక ఆదాయం అయితే అది అన్నో సంవత్సరంగా మనం దాన్ని భావించండి అయితే మనకు ఇంత కాంప్లికేషన్ ఉండొద్దు మనకు ఎంఈసీ అర్థం కావడం కోసం ఏం చేసామంటే యంత్రం సప్లై ఎంతో మనకు తెలియదు అనుకుందాం 
మనం దాని దాని తలదలు అయితే మార్జినల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టెన్ పర్సెంట్ ఉందని మన ఎక్స్పెక్టేషన్ దానికి ఎంఈసీ అనేటువంటిది అంత ఉంది అయితే ఈ ఎంఈసీని టెన్ పర్సెంట్ అనుకుంటే టెన్ బై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ వన్ అట్లాగే ఈ వన్ కు జీరో పాయింట్ వన్ కొడితే వన్ పాయింట్ వన్ వచ్చింది ఈ వన్ పాయింట్ వన్ లెవెన్ హండ్రెడ్ పైన ఉంది దీన్ని కొట్టేస్తే ఈ ఈ ఈ ఈ బిందు బోర్డు కాబట్టి ఇంకో ఎక్స్ట్రా సున్నా ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం ఈ సున్నాని అప్పుడు పదకొండుతో కొట్టేస్తే పదకొండు ఒకట్లో ఒకట్లో మూడు సున్నాలు వేయాయి ఇట్లా వేయ కావడానికి అది కాదు ఇక ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఆదాయం వచ్చింది ఇది కూడా మనం రౌండ్ ఫిగర్ రావడం కోసం పెట్టుకున్నటువంటిదే ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చింది కానీ అది డిస్కౌంట్ రెండు సంవత్సరాలతో డిస్కౌంట్ చేసినాం అంటే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత వస్తుంది మనకి ఇరవై నాలుగు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చే ఇరవై నాలుగు ఇరవై దేనితో సమానం అంటే అది రెండు వేలతో సమానం మాత్రమే ఎందుకంటే టెన్ పర్సెంట్ ఒక సంవత్సరం డిస్కౌంట్ అయింది మళ్ళీ సంవత్సరం ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అయింది ఇది ఇది దీన్ని మనం డిస్కౌంట్ చక్రవర్తి డిస్కౌంట్ సూత్రంగా చెప్తాం మనం మూడు వేల రూపాయలు మనకే తీసుకున్నాం మొట్టమొదటి సంవత్సరం పదకొండు వందల రూపాయలు వచ్చింది ప్లస్ రెండవ సంవత్సరం ఇరవై నాలుగు ఇరవై వచ్చింది దీన్ని ఏ రేట్తో డిస్కౌంట్ చేస్తే దీనికి సమానం అవుతాయి వీటిని అనేది ఈ ఆర్ చెప్తుంది వన్ ప్లస్ ఆర్ ఈ ఆర్ కనుక టెన్ పర్సెంట్ అయితే ఇది సరిగ్గా సరిపోదు కానీ ఇట్లా మనం డైరెక్ట్ రావడం కోసం ఏం చేసినాం అంటే ఎస్పి ఎంతో మనకు తెలియదు ముందుగా అనుకున్నాం సప్లై ప్రైస్ మనకు తెలియదు కానీ ఆ యంత్రం ఎంత ఇచ్చింది అంటే మొట్టమొదటి సంవత్సరం పదకొండు వందల రూపాయలు ఇచ్చింది రెండవ సంవత్సరం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఇచ్చింది టెన్ పర్సెంట్ ఎంఈసి అనుకున్నాం ఈ ఎంఈసితో డిస్కౌంట్ చేసినాం ఫస్ట్ సంవత్సరం టెన్ పర్సెంట్ రెండో సంవత్సరం టెన్ పర్సెంట్ స్క్వైర్ కాబట్టి ఈ రెండు ఇరవై నాలుగు ఇరవై అంటే నాలుగు వందల ఇరవై రూపాయలు డిస్కౌంట్ అయిపోయింది దీంట్లో దీంట్లో వంద రూపాయలు డిస్కౌంట్ అయిపోయింది తగ్గింది ఈ డిస్కౌంట్ ఎందుకు వంద తగ్గింది అంటే టెన్ పర్సెంట్ తోని మనం దాన్ని డిస్కౌంట్ చేసినాం ఇక్కడ నాలుగు వందల ఇరవై ఎందుకు తగ్గింది అంటే ఒక సంవత్సరం ఈ రెండు స్క్వైర్ ఉంది కాబట్టి రెండు సంవత్సరాలు కలుపుకొని డిస్కౌంట్ చేసినాం ఈ ఇరవై నాలుగు ఇరవై రెండు వేలుగా మారింది ఈ వెయ్యి ఏమో వెయ్యిగా పదకొండు వందలు ఏమో వెయ్యిగా మారింది అంటే ఈ టెన్ పర్సెంట్ తో చేస్తే ఇది ఎంత వచ్చింది మనకు మూడు వేలు వచ్చింది ఈ మూడు వేలు కనుక ఎంతో సప్లై ధర అయితే డిస్కౌంట్ దానికి సమానమైంది అంటే ఇప్పుడు యంత్రం సప్లై ధర మనం ఇటు రివర్స్ పోతాం ఎట్లా అందాము యంత్రం సప్లై ధర మూడు వేలు ఇది మూడు వేలు తెచ్చుకోవచ్చు మనం ఎస్పి ఇస్ ఈక్వల్ టు మూడు వేలు అది దాని జీవిత కాలం రెండు సంవత్సరాలు మొట్టమొదటి సంవత్సరం పదకొండు వందల ఆదాయం ఇచ్చింది ఆర్ వన్ రెండో సంవత్సరం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఇచ్చింది ఇది ఆర్ టూ దీని డిస్కౌంట్ ఏంటిది వన్ ప్లస్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వైర్ ఇప్పుడు మనం ఏం కనుకోవాలి ఇక్కడ మూడు వేలు ఇచ్చి ఇక్కడ పదకొండు వందలు ఇస్తే ఈ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఇస్తే ఏం కనుకోవాలి మనకు ఆర్ కనుకోవచ్చు ఈ ఆర్ ఎంత వచ్చింది అంటే టెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఈ ఆర్ నే మనం ఏమంటున్నామంటే ఎంఈసి అంటున్నాం ఇక్కడేమో ఎంఈసి ముందుగా తెలిసింది అనుకున్నాం ఎంత్ర సప్లై ధర తెలుగు ఎంత సప్లై ధర వచ్చింది టెన్ పర్సెంట్ పెట్టి వచ్చింది ఎంత సప్లై ధర టెన్ పర్సెంట్ వచ్చినప్పుడు మూడు వేలు కనుక దాని ఎంత సప్లై ధర అయితే అది మొట్టమొదటి సంవత్సరం పదకొండు వందలు ఇచ్చి రెండో సంవత్సరం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఇచ్చినట్టు అయితే దీని టెన్ పర్సెంట్ వచ్చేటువంటి డిస్ వస్తుంది మనకు ఆ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ చేస్తే ఈ పదకొండు వందల పోయే వెయ్యి రూపాయలు అయింది ఇరవై నాలుగు ఇరవై పోయే మనకి ఎంతకు వచ్చింది రెండు వేలకు వచ్చింది కాబట్టి టెన్ పర్సెంట్ అనేది ఏంటిది ఆర్ ఆర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంఈసి ఇప్పుడు మీరు చాలా సులభంగా చెప్పవచ్చు మార్జిన్ ఎక్సెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే మీ గతంలో ఉండేటువంటి అండర్స్టాండింగ్ ఎట్టు ఉందని పక్క పెట్టాడు ఒక యంత్రం సప్లై ధరకు దాని జీవిత కాలంలో రెండు సంవత్సరాలు ఇక్కడ జీవిత కాలం ఒక యంత్రం సప్లై ధర వినండి జాగ్రత్త ఒక యంత్రం సప్లై ధరకు అంటే ఎస్పి దాని జీవిత కాలంలో ఇచ్చేటువంటి ఆదాయానికి అంటే పదకొండు వందలు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఏ రేటుతో డిస్కౌంట్ చేస్తే అంటే టెన్ తో చేసిన ఇక్కడ ఏ రేటుతో డిస్కౌంట్ చేస్తే ఈ జీవిత కాలంలో ఇచ్చేటువంటి పదకొండు వందల రూపాయలు ఫస్ట్ ది అది వెయ్యి అయింది ఇదేమో రెండు వేలు అయింది అప్పుడు యంత్ర సప్లై ధర ఎంత అయింది మూడు వేలు అయింది అంటే ఈ మూడు వేలు ఇది వెయ్యి ఫస్ట్ ఇయర్ ది సెకండ్ ఇయర్ రెండు ఇది డిస్కౌంట్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటిది ఈ డిస్కౌంట్ చేసిన దేంతో చేసిన మనం టెన్ పర్సెంట్తో డిస్కౌంట్ చేసినాం 
ఈ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ చేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి దాని జీవితకాలంలో తెచ్చేటువంటి ఆదాయాన్ని ఏ రేటు తో డిస్కౌంట్ చేస్తే దాని ఎంత సప్లై ధరకు సమానం అవుతుందో దాన్ని మనం ఎంఈసి అంటాం ఎంఈసి అనేది ఇట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఏమో దాని ఇన్కమ్ పదకొండు వందలు ఇస్తే దీన్ని డిస్కౌంట్ చేస్తే పదకొండు వందలు ఏంది ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు ఇరవై పోయి ఏమైంది రెండు వేలు అయింది అప్పుడు ఈ వెయ్యి రెండు వేలు ఎంత అయింది మూడు వేలు అయింది అంటే రెండు సంవత్సరాల కాలం ఇచ్చినటువంటి ఆదాయం ఎంత రెండు సంవత్సరాల కాలం పని చేస్తుంది అనుకున్నాం మనం అది మూడు వేలు అంటే యంత్రాన్ని ఎంత కొనాలి మనం మూడు వేలకే కొనాలి అంటే దానికి ఎట్లా చెప్పాలి మనం ఒక యంత్రం సప్లై ధరకు ఆ యంత్రం దాని జీవితకాలంలో ఇచ్చేటువంటి ఆదాయానికి ఏ రేటుతో డిస్కౌంట్ చేస్తే ఆ రెండు సమానం అవుతాయో అంటే ఇచ్చే ఆదాయం దానికి అయినటువంటి ఖర్చు సమానమైంది యంత్రం సప్లై ధరకు సమానం అవుతాయో ఆ రేట్ ని ఆ డిస్కౌంట్ రేట్ ని మనం ఎంఈసి అంటాం డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఈక్విబ్రియం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది ఎక్కడ ఈక్వల్ అయిందంటే ఇక మనకి ఇప్పుడు ఈజీగా అర్థమైందంటే ఎక్కడైతే ఎంఈసి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సమానం అవుతాయో అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమానమైంది ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఎ కమ్యూనిటీ డిపెండ్స్ మెయిన్లీ ఆన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ది మార్జల్ ఎక్సెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అండ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంత లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ బోత్ ద ఫ్యాక్టర్స్ are highly unstable the former being more unstable than later ante mota modu rendo dalakante the marginal efficiency of capital is higher rate of return over the cost expected from producing one more unit of particular type of capital at risk dintlo chuvar investors were make investment by comparing marginal efficiency of capital with the margin with the interest rate ee rendu ni compare chestunnaru ippudu investment is profitable with the when marginal efficiency of capital is higher than the interest rates eppudu the interest rate kante ekkuntam profit untadi investment is not profitable if marginal efficiency of capital is low, below the interest rate oka vela interest rate kante taggind anko idi profitable ga untadi equilibrium of investment is determined at the point where the marginal efficiency of capital is equal to the interest rate ee rendu samanamainatundi bindu vadda అవి ఏర్పడి ఇది చూడండి లాస్ట్ గా మనం దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం దీంట్లో రేఖపట్ట వివరణ ఏంటిది ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటిదంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కాన్స్టాంట్ గా చూడండి ఎప్పుడైనా ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంటే ఉంది ఇది స్థిరంగా ఉంది అయితే ఎంఈసి రేక ఎట్లా ఉంటది అంటే ఇది నెగిటివ్ స్లోప్ ఉంటది ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరిగే కొద్దీ ఎంఈసి తగ్గుతుంది అనేటువంటిది ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉంది ఫైవ్ పర్సెంట్ కాన్స్టాంట్ గా ఉంది ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టెన్ క్రోర్స్ అయిందనుకోండి పది కోట్ల పెట్టుబడి ఉంటే అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తో మార్జిన్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ ఒకవేళ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటే ఇది ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ ఈ పై భాగం పోతే కూడా ఇప్పుడు సెవెన్ పర్సెంట్ అనుకోండి అప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమైతుంది ఇక్కడ పది కోట్లు పది కోట్లు తర్వాత సిక్స్ వచ్చింది అనుకోండి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సిక్స్ కి వస్తే సిక్స్ కాడ ఎంత ఉంది ఇరవై కోట్లు అయింది ఇరవై కోట్లు అయింది ఒకవేళ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది అనుకోండి థర్టీ థౌజండ్ ఇక్కడ థర్టీ థౌజండ్ ఇన్వెస్ట్ దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాడ ఈ బిందు వద్ద సమతలం జరిగింది ఇక తర్వాత పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయి చూడండి నలభై యాభై కోట్లు పెట్టినప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమి ఎక్కువ ఉంది ఎంఈసి ఏమో తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది నాట్ ఫీజబుల్ డ్రాప్ అయింది అంటే పెట్టుబడులు ఉపసంహరించబడతాయి ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెరుగుకుంటుపోతాయి అంటే ఎక్కడ దాకా పెట్టుకుంటుపోతాయి వేర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అండ్ ఎంఈసి బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఈ పాయింటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంఈసి థర్టీ థౌజండ్ ఇస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒకవేళ దీనికంటే తగ్గితే పది ఇరవై కోట్ల కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గితే ఎంఈసి ఎక్కువ ఉంటది ఎంఈసి ఎక్కువ ఉంటది కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తక్కువ ఉంటది కాబట్టి లాభదాయకం ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంఈసి కనుక అయింది అనుకోండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈక్వల్ బ్రమ్ అయింది ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంకా పెరిగింది అనుకోండి నలభై కోట్లు యాభై కోట్లు పెరిగింది అనుకోండి 
ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎంఈసీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి నష్టాలు వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళు ముందు కూడు ఇది దీంట్లో ఉన్నటువంటి అంటే ఎంఈసీ అనేటువంటిది ప్లేస్ కీ రోల్ మార్జిన్ ఎక్సెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అనేటువంటిది పెట్టుబడి నిర్ణయంలో కీలక పాత్ర వహిస్తుంది పెట్టుబడే కాకుండా అది సాధక డిమాండ్ ని సమిష్టి డిమాండ్ ని ఉద్యోగతని ఉత్పత్తి నిర్ణయిస్తాయి కాబట్టి ఎంఈసీ అంటే ఏమిటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ఎంఈసీ ఇస్ నథింగ్ బట్ సప్లై ప్రైస్ అండ్ ఈలింగ్ అప్ ఇన్కమ్ అంటే దాని ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ద మిషన్ ఆ రెండు ఏదైతే ఏ రే ఏదైతే రెండు సమానం చేసేటువంటి డిస్కౌంట్ రేట్ ఉంటుందో దట్ డిస్కౌంట్ ఇస్ కాల్డ్ ద ఎంఈసి మార్జిన్ ఎక్సెన్స్ సర్టిఫికెట్ అది అంతేగాని మిషన్ లో ఉత్పత్తి అదనపు ఉత్పత్తి కాదు ఇది మనకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఇంకేమైనటువంటి సందేహాలు అటువంటి ఒక నిమిషాలు అడగండి ఇబ్బంది లేదు